جفاف المهبل هي مشكلة تتعرض لها النساء وقد يكون أمرا طبيعيا قرب سن اليأس ومرضيا في سن الشباب وله عدة أسباب منها عدم انتظام الهرمونات وهناك علاجات منزلية تساعد في حل هذه المشكلة وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو أهلا بكم اولا التوت البري حيث يحتوي على مركبات حمضيه قويه لمحاربه البكتيريا كما يحتوي ايضا على مضادات الاكسده وفيتامين ه وفيتامين ج لتقويه المناعه ويساعد كثيرا في تحسين صحه المهبل ثانيا البطاطا فهي تحتوي على كميات عاليه من فيتامين الف المرتبط بالخصوبه وتساعد على تقويه انسجه العضلات وصحه جدران المهبل والرحم ثالثا الزبادي فهو يساعد في موازنه مستويات الاس الهيدروجيني وادخال مزيد من البكتيريا الجيده كما يساعد ايضا في علاج الالتهابات ومنع عدوى الخميره وتحسين كميه الافرازات رابعا الدهون النباتيه واوميجا 3 حيث تساعد احماض اوميجا 3 الدهنيه على تنشيط الدوره الدمويه كما يمكنها ايضا المساعده في جفاف المهبل لدى النساء بعد انقطاع الطمس خامسا الصويا حيث يحتوي فول الصويا وحليب الصويا على استروجين نباتي وهو مفيد للنساء مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ويمكن ان يساعد في جفاف المهبل وكذلك صحه الجلد والاوعيه الدمويه لدى النساء بعد سن الياس سادسا الافوكادو فهو غني بالدهون الصحيه وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم وهذه الفاكهه تعزز الرغبه الجنسيه وتقوي جدران المهبل وقد تزيد من نجاح التلقيح الاصطناعي بسبب الدهون غير المشبعه سابعا الخضروات الورقيه فهي تنقي الدم بشكل طبيعي وتعزز الدوره الدمويه وتمنع جفاف المهبل وزياده الافرازات اولا عصير الجزر حيث وجد الباحثون ان النساء التي تتناول عصير الجزر انخفضت نسبه الاصابه بالسرطان لديهم بنسبه 34% فهو يساعد على تعزيز صحه المهبل والتخلص من الجفاف ثانيا الماء فالاكثار من شرب الماء هو من افضل الاشياء التي يمكنك القيام بها ويعتبر الماء مفتاحا للصحه العامه وهو مفيد ايضا من اجل صحه المهبل وتناول كميه كافيه من الماء سيقلل من الجفاف ويسمح باطلاق الافرازات ثالثا عصير الموز حيث يعتبر الموز من اهم مصادر البوتاسيوم وهو يساعد على مواجهة آثار الأطعمة الغنية بالصوديوم، فالأطعمة الغنية بالصوديوم تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتساعد في جفافها أيضا، وأخيرا عصائر الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، فهي مفيدة لصحة المهبل وتساعد في انخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض، وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتركوا آراءكم في التعليقات.